வெல்கம் டு தாராஸ் வேர்ல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அழகின் வரையறை மற்றும் அதன் வகைகள் ஃபஸ்ட் வந்து இதில் என்ன அழகுன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அழகுன்னா என்னென்னா படித்தர் அளவு தான் அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே படித்தர் அளவுன்னா என்னது ஸ்டாண்டர்டான அளவு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம்னா என்னெல்லாம் படித்தர் அளவுன்னு பார்த்தோம் மீட்டர் கிலோகிராம் கிலோகிராம் கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் என்னது மீ ஆம்பியர் மோல் நியூட்டன் இது போன்ற ப படித்தர் அளவுகளில் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அழகு அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே படித்தர் அளவு தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அழகுன்னு சொல்கிறோம் அந்த படித்தர் அளவு வந்து உலக அளவில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து தனித்துவம் மிக்கதாக இருக்கும் தனித்துவம் மிக்கதுன்னு அப்படின்னா அதாவது நீளம்னா மீட்டரால் நம்ம வந்து அளவிடுறோம் நிறைனா கிலோகிராமால் அளவிடுறோம் அதே மாதிரி காலம்னா வினாடியால் அளவிடுறோம் இப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனியான அளவுகளை வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு தனித்துவம் மிக்க அழகுன்னு சொல்லணும் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அழகை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் படி உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனித்துவம் மிக்க தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அளவின் படித்தர் அளவே அழகு என அழைக்கப்படுகிறது ஓகே ஒன் செகண்ட் பார்க்கலாம் அதாவது அழகுன்னு என்னென்னா உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தனித்துவம் மிக்க தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அளவின் படித்தர் அளவே தான் அழகு என அழைக்கப்படுகிறது ஓகே இன் ஷார்ட் எப்படி சொல்லலாம்னா படித்தர் அளவை தான் அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கயிறு எடுத்துக்கோங்க அந்த கயிறோட நீளம் வந்து எவ்வளோனா பத்து மீட்டர் ஓகே இதில் வந்து மீட்டர் குறிக்க மீட்டருங்கிறது எதை குறிக்கும்னா இந்த நீ படித்தர் அளவை வந்து குறிக்கும் ஓகே அதாவது நீளத்தை வந்து மீட்டருங்கிற அளவால் அளக்கிறோம் இந்த மீட்டருங்கிற அளவு தான் என்னது படித்தர அளவு ஓகே மீட்டருங்கிறதா என்னது படித்தர அளவு இந்த படித்தர அளவை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஆர் யூ கிளியர் ஓகே இந்த படித்தர அளவு தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓகே இதில் பத்து மீட்டர்னா இப்போ அந்த இதனோட இந்த பத்து மீட்டரில் எது வந்து அழகு மீட்டர் ஓகே எதுக்காக இந்த ஏன்னா அந்த மீட்டர் தான் இந்த இதனோட நீளத்தோட படித்தர அளவு ஓகே நீளத்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து என்னது மீட்டர் அந்த மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவை தான் படித்தர அளவுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே இதில் வந்து பத்து மீட்டர்னு குறிப்பிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலில் வந்து அதாவது பத்து மீட்டர்னா என்னென்னா ஒரு மீட்டர் நீளம் உள்ள அளவுள்ள வந்து பத்து மடங்கு தான் என்னென்னா அந்த பத்து மீட்டர் ஓகே இப்போ ஒரு மீட்டர் அளவு அளவுகோலை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோன்னா அந்த அளவுகோல் அளவுகோலோட பத்து மடங்கு தான் என்னது பத்து மீட்டர் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு மீட்டர் அளவுகோலோட நூறு மடங்குன்னா என்னது நூறு மீட்டர் ஓகே இப்போ ஒரு மீட்டர் அளவுகோலோட இரநூறு மடங்குன்னா என்னது இரநூறு மீட்டர் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு மீட்டர் அளவில் வந்து எத்தனை மடங்கு வந்து அந்த பொருள் இருக்குதோ அத்தனை மடங்கு தான் அதனோட நீளம் ஓகே அத்தனை மடங்கு தான் அதனோட நீளம் நீளத்தோட அளவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அளவீட்டு முறை வந்து ஒரு ஒப்பீட்டு முறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அளவீட்டு முறை ஏன் ஒப்பீட்டு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கூட என்ன செய்யலாம் கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் எதுக்காக ஒப்பீட்டு முறைன்னு அழைக்கப்படுகிறதுனா தெரியாத அளவை தெரிந்த அளவோட ஒப்பிட்டு க அளவிடுறதுனால இந்த அளவீட்டு முறையை வந்து ஒரு ஒப்பீட்டு அளவு அளவீட்டு முறைன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது ஒப்பீட்டு முறைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதில் வந்து தெரியாத அளவு வந்து என்னது இயற்பியல் அளவு தான் தெரியாத அளவு தெரிந்த அளவு வந்து வந்து என்னது படித்தர் அளவு தான் தெரிந்த அளவு ஓகே ஸோ அதனால் தெரியாத அளவான இயற்பியல் அளவை தெரிந்த அளவான படித்தர் அளவோடு ஒப்பிட்டு கூறுறதுனால தான் இந்த அளவீட்டு முறையை வந்து ஒரு ஒப்பீட்டு முறைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்க போகிறதுனா இப்போ ஒரு பொருளோட நிறைய கண்டுபிடிக்கணும்னா நிறை வந்து இயற்பியல் அளவு அதை வந்து நம்ம எதனால் மெஷர் பண்ணுவோம் கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த கிலோகிராம் தான் என்னது படித்தர அளவு அந்த கிலோகிராம் அந்த அதாவது இயற்பியல் அளவுக்கான நிறையை படித்தர அளவான கிலோகிராமிடம் ஒப்பி கிலோகிராமிடம் ஒப்பிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஒப்பிட்டு முறைன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து அழகின் வகைகள் பார்க்க போகிறோம் அழகின் வகைகள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து அடிப்படை அழகுகள் வழி அழகுகள் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து அடிப்படை அழகுகள் அடிப்படை அழகுகள்னா என்னென்னா அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறியக்கூடிய அளவுகளை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்கிறோம் அழகுகள்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடிப்படை அளவுகள்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அடிப்படை அளவுகள்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா நீல மொத்தம் ஏழு அளவுகள் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா மொத்தமே ஏழு அடிப்படை அளவுகள் தான் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நீளம் நிறை காலம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை ஒளிச்சரிவு பொருளின் அளவு 
ஓகே இதுதான் என்ன இதுனா இதுதான் என்னன்னா அடிப்படை அளவுகள் இந்த ஏழு அளவுகள் மட்டும்தான் என்னது அடிப்படை அளவுகள் இந்த அடிப்படை அளவுகளை அளந்துடக்கூடிய ஏழு அளவுகள் மட்டும்தான் அடிப்படை அளவுகள் ஓகே அது என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் கிலோகிராம் இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா டேப்லெட் காலத்துல வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே சோ இப்ப அடிப்படை அலகுகள் என்றால் என்னன்னு கேட்டா நான் எழுதுவீங்க அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறியும் அளவுகள் அடிப்படை அலகுகள் ஆகும் அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து அந்த அடிப்படை அலகுகளை வந்து ரெண்டு வந்து சொல்லுங்க ஓகே மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து வழி அளவுகள் வழி அழகுகள் வழி அழகுகள்னா என்னன்னா மற்ற இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடுவதற்காக அடிப்படை அலகுகளில் தகுந்த பெருக்கள் அல்லது வகுத்துகளின் அடுக்குகளால் பெருக்கப்படும் அலகுகள் தான் வழி அழகுகள் ஓகே அதாவது வழி அழகுகள்னா என்னன்னா வழி அளவுகளை அழகக்கூடிய அழகுகளை தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா வழி அழகுகள் சொல்றோம் ஓகே வழி அளவுகள் வழி அளவுகள்லாம் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் நம்ம அதில் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து திசை வேகம் கொடுத்துருக்காங்க திசை வேகம் வந்து ஒரு அழி வழி அளவு இந்த வழி அளவை வந்து அழகக்கூடிய அளவு அளவுகள் தான் வந்து இந்த வழி அழகுகள் ஓகே அதாவது திசை வேகம் எடுத்துக்கோங்க திசை வேகத்தை வந்து நம்ம திசை வேகம்னா என்னது இடப்பயிற்சி பை காலம் அப்படி தானே இடப்பயிற்சினா வந்து ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு ஸோ அப்போ அது வந்து நீளத்தை குறிக்கக்கூடியது நீளத்தின் அழகு வந்து என்னது மீட்டர் ஓகே அடுத்து வந்து காலத்தை அளக்கக்கூடிய அளவு வந்து என்னது செகண்ட் ஸோ எஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் மீட்டர் பை செகண்ட் இந்த செகண்ட் வந்து கீழே இருக்குது அதை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு போனால் பவர் வந்து எப்படி வரும் மைனஸ் ஒன்னில் வரும் ஓகே ஸோ அதனால தான் என்னது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் அடர்த்தி அடர்த்தினா என்னது நிறை பை பருமன் நிறை வந்து நிறை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அளப்போம் எந்த அழகால் அளப்போம்னா கிலோகிராம் பருமன் எது பருமன் வந்து என்னென்னா நீளமின்று அகலமின்று உயரம் ஓகே இது எல்லாமே நீள நீளத்தின் அடிப்படை உள்ள அளவுகள் தான் ஸோ அதனால வந்து மூணையுமே இந்த இந்த மீட்டர் இன்று மீட்டர் இன்று மீட்டர் ஸோ மீட்டர் கியூப் வரும் கீழே இருந்து மேலே கொண்டு போகிறதுனால மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இது அதாவது இந்த வழி அளவுகளை குறிக்கக்கூடிய அந்த அழகுகளை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா என்னன்னு சொல்றோம்னா வழி அழகுகள் சொல்றோம் ஓகே ஓகே இதுல பார்க்கலாம் மற்ற வழி மற்ற இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடுவதற்காக அடிப்படை அழகுகளின் தகுந்த பெருக்கள் அல்லது வகுத்தல்களின் அடுக்குகளால் பெறப்படும் அழகுகள் தான் வழி அழகுகள் அதாவது இது ரெண்டுமே அடிப்படை அளவா இந்த அடிப்படை அளவுகள் அளவுகளோட வகுத்தல் இருந்து பெறப்பட்டது தான் இந்த திசை வேகம் ஓகே இதே மாதிரி பரப்படுத்துக்கோங்க நீளம் இன்று நீளம் ஸோ நீளம் இன்று அகலம் ஸோ அது வந்து எனது பெருக்கள் மூலமாக அதாவது அடிப்படை அளவு அளவுகளோட பெருக்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வழி அளவு தான் எனது இந்த பரப்புங்கிற அல்ல பரிப்பு பரப்புங்கிற வழி அளவு ஓகே ஸோ இப்படி பெருக்கள் அல்லது வகுத்தல்கள் நடுக்குகளால் பெறக்கூடிய அளவுகள் தான் அடிப்படை அழகுகளின் தகுந்த பெருக்கள் அல்லது வகுத்தல்களின் அடுக்குகளால் பெறக்கூடிய அழகுகளை தான் வழி அழகுகள் சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பல்வேறு அளவீடு முறைகள் ஓகே பல்வேறு அளவீடு முறைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து அடிப்படை வழி அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் வழி அளவுகளை வந்து அளக்க பயன்படக்கூடிய அழகுகளோட ஒரு முழுமையான தொகுப்பை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அழகீடு முறைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அழகீடு முறைனா என்னது அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகளை நம்ம அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த அழகுகளோட மொத்த தொகுப்பு தான் என்னன்னு சொல்றோம் அழகிடும் முறைன்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ அழகிடும் முறை என்றால் என்னன்னு கேட்டால் என்ன எழுதுவீங்க அனைத்து விதமான அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகளை அளக்க பயன்படும் அளவுகளின் ஒரு முழுமையான தொகுப்பே அழகிடும் முறையாகும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன அழகிடும் முறைகள்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்ன அழகிடும் முறைகள்லாம் பயன்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து இப்போ என்ன அழகிடு முறை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து எந்திரவியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய நம்ம எந்திரவியலில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான அழகு முறைகள் என்னெல்லான்னா எஃபிஎஸ் அழகு முறை சிஜிஎஸ் அழகு முறை எம்கேஎஸ் அழகு முறை அடுத்து நோன்னா எஸ்ஐ அழகு முறை வரும் ஓகே ஓகே எந்திரவியல்னா என்ன ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு எந்திரவியல்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இயற்பியலோட ஒரு பிரிவு தான் எந்திரவியல் இயற்பியலோட எந்த பிரிவு மரபு இயந்திரவியல் நவீன இயந்திரவியல் சாரி ம மரபு இயற்பியல் நவீன இயற்பியல் சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் அதில் வந்து எந்த பிரிவில் வந்து எந்த இயற்பியல் பிரிவில் வந்து இந்த எந்திரவியல் வந்துச்சு மரபு இயல்பியல் இயற்பியல் பிரிவில் தான் இயற்பியல் பிரிவில் 
முதல் பிரிவே வந்து என்ன என்ன பிரிவு தான் படித்தீங்க இந்த எந்திரவியல் பிரிவு தான் படித்தீங்க ஞாபகம் இருக்குதா ஓகே இயற்பியல் பிரிவுகள்ங்கிற பாடத்தில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு அதாவது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி கிளாஸிஃபிகேஷன் போட்டு நம்ம வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி எழுதணும்ல மரபி இயற்பியல் நவீன இயற்பியல் அந்த மரபி இயற்பியலில் பிரிவுகள் பார்த்தோம் நவீன இயற்பியலோட பிரிவுகள்லாம் பார்த்தோம் அந்த மரபி இயற்பியலோட பிரிவில் முதல் பிரிவு தான் எனது இந்த எந்திரவியல் ஓகே இந்த எந்திரவியலில் அந்த அளவீடுகள் அளவீடுகள் வந்து அளவீடுகள் என்ற கான்செப்ட் வந்து வரும் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் அதில் இப்போ ஒவ்வொரு அழகுமுறையாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது எஃபிஎஸ் அழகுமுறை எஃபிஎஸ் அழகுமுறை அழகுமுறைனா என்னென்னா ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம் ஓகே இதனோட விரிவாக்கம் என்னது ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம் இந்த அழகுமுறை வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் அழகுமுறை ஓகே அழகுமுறை வந்து என்னது ஒரு பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷில் உள்ள அழகுமுறை ஆகும் ஓகே இது வந்து பிரிட்டிஷ் அழகுமுறைன்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டரில் உள்ளதை வச்சு பி ஓகே அதை வச்சு நமக்கு பி பி வந்து இந்த பி தான் வரும் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த பி வந்து பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே பிரிட்டிஷ் அழகுமுறையாகும் இந்த முறையில் வந்து நீளம் நிறை காலத்தை வந்து எப்படி அளவிடுவாங்கன்னா நீளத்தை வந்து அடின்னு சொல்லிட்டு அளவிடுவாங்க நிறைய வந்து பவுண்டுன்னு அளவிடுவாங்க காலத்தை வந்து வினாடின்னு சொல்லிட்டு அளவிடுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த அழகுமுறையில் வந்து நீளம் நிறை காலத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்க நீளத்தை வந்து அடின்னு அழகிட்டாங்க நிறைய வந்து பவுண்டுன்னு அழகிட்டாங்க காலத்தை வந்து வினாடின்னு அழகிட்டாங்க ஓகே அடுத்த முறை பார்க்கலாம் சிஜிஎஸ் அழகுமுறை சிஜிஎஸ் அழகுமுறைனா என்னது அதனோட விரிவாக்கத்துலேருந்தே நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சென்ட் சி சீனா என்னது சென்டிமீட்டர் ஜீனா கிராம் எஸ்ன்னா என்னது செகண்ட் ஸோ அப்போ என்னது சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் யூனிட் சிஸ்டம் ஓகே இந்த அழகுமுறை வந்து காஷியன் முறை ஓகே இந்த அழகுமுறை வந்து என்னது காஷியன் முறை இதில் வந்து நீரத்தை நீளத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்க நீளம் நிறை காலத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்கன்னா நீளம் வந்து சென்டிமீட்டர் ஓகே இதுலேருந்து நீங்கள் சொல்லிடலாம் நீளத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்க சென்டிமீட்டர் நிறைய வந்து அழகிட்டாங்க எப்படி அழகிட்டாங்க கிராம் காலத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்க செகண்ட் ஓகே ஸோ இப்படி வந்து சிஜிஎஸ் அழகுமுறையில் வந்து நீளம் நிறை காலத்தை வந்து அழகிட்டாங்க ஓகே இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த எஃபிஎஸ் அழகுமுறையிலையுமே நீளம் நிறை காலத்தோட அழகுகளை வந்து இதுலேருந்தே சொல்லிடலாம் நீளம் வந்து ஃபூட் நிறை வந்து பவுண்ட் காலம் வந்து செகண்ட் ஓகே ஓகே எஃபிஎஸ் அழகுமுறை வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் அழகுமுறை சிஜி அழகுமுறை வந்து என்னது ஒரு காஷியன் முறை இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க ஒன் வேர்டில் வந்து கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்கேஎஸ் அழகுமுறை எம்கேஎஸ் அழகுமுறைனா என்னது எம்னா என்னதான் மீட்டர் கேனா கிலோகிராம் எஸ்னா செகண்ட் ஓகே ஸோ எம்கேஎஸ் அழகுமுறைனா என்னென்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் யூனிட் சிஸ்டம் ஓகே இதில் வந்து நீளம் நிறை காலத்தை வந்து எப்படி அழகிட்டாங்க நீளத்தை வந்து மீட்டர்னு அழகிட்டாங்க நிறைய வந்து கீ கிலோகிராம்னு அழகிட்டாங்க காலத்தை வந்து செகண்ட்னு அழகிட்டாங்க இப்படி வந்து எம்கேஎஸ் அழகுமுறையில் வந்து நீளம் நிறை காலம் இதை வந்து இந்த அழகில் வந்து இப்படி அழ இப்படி அழகுகளை வந்து அழகி அழகிட்டுருக்காங்க ஓகே ஓகே இதில் நம்ம இப்போ பார்த்த மூணு அழகுமுறைகள் என்னெல்லாம்னா எஃபிஎஸ் அழகுமுறை சிஜிஎஸ் அழகுமுறை எம்கேஎஸ் அழகுமுறை ஓகே இந்த மூணு அழகுமுறைகளுமே வெவ்வேறு விதமாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அழகுமுறை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அழகுமுறை அழகுமுறையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த அழகுமுறை தான் என்னென்னா எஸ்ஐ அழகுமுறை ஓகே அந்த எஸ்ஐ அழகுமுறையில் வந்து நம் எஸ்ஐ அழகுமுறையை பற்றி நம்ம இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் தெளிவாக ஓகே சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ அழகுமுறைகள் வந்து மெட்ரிக் அழகுமுறை அல்லது தசம அழகுமுறை ஆனால் எஃபிஎஸ் அழகுமுறை வந்து மெட்ரிக் அழகுமுறை கிடையாது ஓகே இதில் வந்து எதுக்கு சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ அழகுமுறை வந்து மெட்ரிக் அழகுமுறைன்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ கிலோகிராம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிலோகிராம் வந்து என்னது பத்தின் பவர் மூணு கிராம் அண்டு தானே ஓகே இது இதே மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு பத்தின் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஓகே இப்படி வந்து அழகுகளை வந்து நம்ம பத்தின் அடுக்குகளை வந்து குறிப்பிடுறதுனால இந்த மூணு அழகுமுறைகளையும் வந்து நம் மூணு குறிப்பிட முடியும் இந்த மூணு அழகுமுறையிலே வந்து நம்ம அழகுகளை வந்து எப்படி குறிப்பிட முடியும் பத்தின் மடங்குகளை வந்து குறிப்பிட முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த மூணு அழகுமுறைகளும் மெட்ரிக் அழகுமுறைன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து தசம அழகுமுறைன்னு எப்படி சொல்லலாம்னா அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு பத்தின் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ பத்தின் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் வந்து எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை பத்தின் பவர் டூன்னு எழுதலாம் இந்த பத்தின் பவர் டூன்னா பத்து இன்று பத்து ஓகே ஸோ
இதை வந்து அழகுகளை வந்து நம்ம மெஷின் அளவு வந்து வந்து குறிப்பிடலாம் ஓகே ஸோ தசம அளவுகள்லேயும் நம்ம வந்து இந்த அழகுகளை குறிப்பிடுறதுனால தான் இந்த மூணு அழகு முறைகள் மூணு அழ அழகு முறைகளையும் வந்து நம்ம வந்து தசம அழகு முறைன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ என்ன அழகு முறைகள்லாம் சொல்லலாம் இதை வந்து சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்சி அழகு முறைகளை வந்து மெட்ரிக் அல்லது தசம அழகு முறைன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆனால் எஃபிஎஸ் அழகு முறை வந்து ஒரு மெட்ரிக் அழகு முறை கிடையாது எதுக்கு வந்து இது மெட்ரிக் அழகு முறை கிடையாதுன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நீளத்தை வந்து இந்த மெட்ரிக் எஃபிஎஸ் அழகு முறையில் வந்து எப்படி அளக்கிறோம் ஃபூட் அடிங்கிற அளவில் வந்து அளக்கிறோம் அதாவது அடிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய ஒரு பா பாத அளவு இந்த பாத அளவு வந்து பாத அளவு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம இதில் குறிப்பிடுவோன்னா ஒரு அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி ஓகே அல்லது அரை அடி கால் அடி இப்படி தான் நம்ம குறிப்பிடுவோம் இதை வந்து பத்தின் மடங்காக வந்து நம்ம குறிப்பிட மாட்டோம் ஓகே இதே மாதிரி தான் நிறையினோட அல் அழகுகளையும் காலத்தினோட அழகுகளையும் வந்து நம்ம வந்து பத்தின் மடங்காக குறிப்பிட முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த எஃபிஎஸ் அழகு முறை வந்து ஒரு மெட்ரிக் அழகு முறை கிடையாது ஓகே